Начало российской тирании следует искать еще в XVI веке. Так все ужасы в царствовании Ивана Грозного начались после того, как ему исполнилось 30 лет. Перед этим длился относительно успешный период, связанный с деятельностью сподвижников царя Сильвестра и Адашева. Толчком к возникновению паранойи часто бывает психическая травма или телесное заболевание. Подобное случилось и в жизни царя Ивана. В начале своего четвертого десятилетия он перенес какое-то смертельно опасное заболевание, а вскоре после этого потерял первую любимую жену Анастасию, по которой тосковал до конца дней. В 1564 году царь Иван со своей семьей захватил с собой казну и дворцовое имущество, неожиданно покинул Москву и отправился жить в Александровскую Слободу. Причиной бегства стали непрестанные мысли о преследовании со стороны бояр, о мнимых заговорах, хотя к тому времени какого-либо неповиновения уже не проявлялось. Использовав отчаяние не привыкшего жить без царя народа, Иван IV согласился вернуться в Москву лишь при условии предоставления ему неограниченной диктатуры, чтобы расправляться с кем захочет и как захочет. Даже духовенство было лишено права просить царской милости к осужденным. Для обеспечения своей безопасности царь создал опричнину – особую касту людей, пользующиеся неограниченным правом убивать царских врагов и грабить их имущество, ни с кем не связанных, кроме самого Ивана. Эти люди, часто с темным прошлым, были готовы на все. Отряды сначала в тысячу человек, впоследствии до шести тысяч, стали специальным корпусом дозорщиков за внутренней крамолой. Их цель была не просто охрана существующей власти, а постоянное выискивание царских врагов, вынюхивание возможных заговоров и всякого недовольства. Разгул опричнений был страшен. Ежедневно в Москве убивали по 10-20 человек. Трупы валялись на улицах, и никто не смел их убирать. А Апричнения довела крестьян до такого разорения, как будто по селам прошла вражеская армия. Вся остальная часть государства, именуемая земщиной, была полностью бесправной и целиком подвластной опричнине. У земщины в пользу опричнины отнимались не только земля, но также дома и домашнее имущество. Тысячи людей посреди зимы выгоняли из домов и толпами отправляли пешком в далекие пустые земли. В условиях постоянного поиска мнимых заговоров и измен чрезвычайно развился культ доносов, которых так жаждал царь. Неудивительно, что появилась масса мерзких доносчиков, желавших гибелью других обеспечить для себя высокое положение. Тем более, что обвинения, содержащиеся в доносах, фактически не проверялись. Единственной формой доказательства вины обвиняемых было признание под пыткой, причем совершенство пыток достигло изуверской жестокости. Сам царь Иван изобрел для этой цели специальный жгучий состав. Естественно, что под страшными пытками люди не только признавались во мнимой вине, но и оговаривали других. Число казненных, убитых и замученных во время пыток исчислялось десятками тысяч. Казнили не только осужденных, но и их близких и дальних родственников, их друзей, их слух, их малолетних детей. Наряду с казнями широко практиковались ссылки в дальние полудикие места, однако ссылка не освобождала от последующей казни. Ненависть к мнимым заговорщикам сперва была направлена на узкий круг лиц, затем расширилась на целые семьи, сословия, целые города и национальности. Ненавистным сословием для Ивана стало боярство, от которого он натерпелся в детстве. Национальная ненависть проявилась в крайнем антисемитизме. Небольшое число евреев тогдашнего московского государства не могло представлять какой-либо угрозы для царской власти. Но евреи сильно раздражали царя. Когда в войне с Польшей был взят полоск, Иван распорядился всех воевавших с ним поляков отпустить с миром в Польшу, а живших в этом городе евреев с их женами и детьми изловить и перетопить в Двине. Ненависть у параноиков часто связана с неприятным событием в их прошлой жизни, ударившим по их самолюбию. Иван Грозный возненавидел Новгород и Псков только потому, что вскоре после торжественного обряда венчания на царство жители этих городов осмелились прислать свои делегации к царю с челобитием на несправедливость его вельмож и на некоторые установленные порядки. В последние годы своего царствования он поверил доносу о якобы возникшем заговоре знатных новгородцев, в том числе служителей православной церкви, собравшихся передать Новгород католической Польше. И вот русский царь со своим войском отправился в воинский поход против своих же городов. Вся земля от Москвы до Новгорода была предана огню и мечу. Был сожжен клин, разграблены Тверь, Торжок, Валдай, Вышний Волочок, другие города и поселения. 
Было дано распоряжение всех встречных на дорогах убивать, чтобы они не могли предупредить остальные города. Новгород был заранее окружен войсками, чтобы из него никто не смог выйти. Затем город был разграблен, а жители перебиты. По свидетельству летописей, в Новгороде было убито до 60 тысяч жителей. Река Волхов была запружена мертвыми телами. Лишь случайность спасла жителей Пскова от такой же участи. Со временем преследования распространились на самых близких людей, родных и закадычных друзей царя. Иван Грозный, подозревая в измене, умертвил двоюродного брата князя Владимира Андреевича и его жену, также его мать монахиню и жену его брата. При расправе с князем Владимиром Иван избрал способ, к которому часто прибегают параноики во власти, когда хотят избавиться от авторитетного лица. Этот способ – насильственное самоубийство. Иван заставил князя Владимира выпить яд. Под конец заговоры и измены стали чудиться царю Ивану даже в среде опричневой, тем более, что подхалимы и выскочки не умели хорошо управлять страной. Бывшие царские любимцы князь Вяземский, отец и сын Басмановы были подвергнуты жестоким пыткам и казнены. Сам главарь Ивановского застенка Малюта Скуратов избежал казни лишь потому, что погиб в одном из боев. Страх быть отравленным все время тяготел над Иваном. Пищу и вино он брал только из рук Вяземского или Федора Басманова. Причину смерти своих жен, первой Анастасии, второй Марии и третьей Марфы, он видел в наведении порчи со стороны придворных и родственников прежних жен. Тем не менее, яд и отрава сделались одним из средств для расправы с его мнимыми врагами. В последние годы своей жизни Иван окружил себя разного рода колдунами и волхвами. В поступках и помыслах царя Ивана можно обнаружить характерные для параноика идеи необузданного величия. Первым среди московских государей Иван Грозный торжественно венчался на царство. Для него царский титул стал символом божественного происхождения его самодержавной власти. Он желал не просто быть великим князем, а мечтал возвыситься над подчиненными ему князьями и боярами на недосягаемую для них высоту. При каждом удобном случае царь демонстрировал божественное происхождение своей власти и первым среди московских государей стал именовать себя помазанником Божьим. Была также создана специальная псевдонаучная теория. Выдумали нелепую легенду о том, что римский император Август перед и смертью разделил всю вселенную между своими наследниками и брата своего Пруса посадил царствовать по берегам реки Вислы, отчего земля эта зовется Пруссией. Рюрик же, от которого вели свой род московские князья, якобы является потомком этого пруса в XIV колене. Так появилась теория происхождения царя Ивана от римских цезарей. Также была впущена в ход легенда, что византийский император Константин Мономах прислал киевскому князю Владимиру свой царственный венец. Тот же якобы завещал хранить эту реликвию до тех пор, пока не появится на Руси достойный самодержец. И вот Иван повелел московскую митрополиту Макарию венчать себя на царство шапкой Мономаха. Эта легенда должна была показать, что Иван самый достойный среди своих предков, что он избранник Божий. Но и этого было мало. В народ был запущен слух, что наконец явилось предсказанное апокалипсисом последнее шестое царство. Этим царством, мол, и является царство московское. Широко распространился тезис, что Москва – Третий Рим, а четвертому не быть. Согласно этой идее, после падения Римской и Византийской империи, Москва остается их наследницей, а московский царь – единственный наместник Бога на земле. Отсюда рукой подать до идеи мирового господства и исторической предопределенности этого. Показной аскетизм Ивана, изнурительные посты, длительные моления бессонными ночами сочетались в нем с кровожадным зверством и половой распущенностью. Особо жгучая ненависть у царя возникала к тем, кто когда-либо оказывал ему покровительство, к тем, кому он чем-либо был обязан. Этот род ненависти обратился на его сподвижников, которым он был обязан прошлыми победами в войнах. Сам же царь никогда не участвовал в битвах. Иван почти поголовно обвинил в измене всех, кто прославился ратными подвигами. В последний год своей жизни царь заболел странной болезнью. В течение многих дней не говорил ни с кем и не ел. Затем ему мерещило, что он видит своего убиенного сына Ивана и что тот говорит с ним. Причиной тяжелого поражения мозга в последние годы жизни царя предположительно был сифилис. Иван IV умирал заживо, разлагаясь, покрытый гниющими язвами, что характерно для запущенных случаев этой болезни. Распутство царя и сильное распространение сифилиса в XVI веке открывали широкие возможности для заражения. 
Огромная власть, оказавшаяся в руках параноидальной личности, привела к оскудению земель и опустошению большого государства. Бредовые идеи правителя в сочетании с массовыми репрессиями и долгими кровопролитными войнами нанесли стране несоизмеримый урон. Неудивительно, что после царствования тирана в стране начался 20-летний период разрушительной смуты. Вместе с тем историки отмечают, что репрессии возникли не на пустом месте. Они опирались на бытующие в обществе нравы и привычки. Так писатель Алексей Толстой, завершая свою повесть времен Иоанна Грозного «Князь Серебряный», писал «Не он один создал свой произвол, пытки, казни и наушничество. Эти возмутительные явления были подготовлены предыдущими временами. Каждая мысль вырастает как дерево. Многое доброе и злое, что существует поныне в русской жизни, таит свои корни в глубоких и темных недрах минувшего».